பாட்டுன்னு வந்திருக்கும் கடைசியில் குன்றமேன்னு முடிஞ்சிருக்கும் ஒரு பாடல் வரியில் அடுத்த பாட வரியில் அருவின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஏன்னா மலைகளில் தான் அருவி இருக்கும் குன்று இருக்கும் வேறு நான் நல்லா வரி செக் பண்ணிட்டு வேறு எங்கேயும் வராது மலைகளில் தான் என்ன இருக்கும் குன்று இருக்கும் அருவி இருக்கும் அப்போ அது வந்து குறிஞ்சி சம்மந்தப்பட்டது தான் குறிஞ்சி நீங்கள் அருவிங்கவும் காடுன்னு போட்டுறாங்க காட்டுக்குள்ளே அருவிங்கிறது வந்து மலைகளில் தான் அருவி விழுங்கும் காட்டுக்குள்ளே ஆறு தான் போகும் குளம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரைட் அடுத்தது முல்லை முல்லைனா காடு முல்லைனா காடு அப்படிங்கிற போது பூ காட்டுக்குள்ளே குயில்கள்லாம் இருக்கும் பூவையும் குயில்கள் அந்த பாருங்கள் குயில்கள் வந்திருக்கும் அந்த பாடலுக்குள்ளே இடையர்னு ஒரு வரி வந்திருக்கும் இடையர் ஏன்னா இடையர்னா முல்லை நிலத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த பாடல் வரியில் குதிரை வா போர் அடித்திடும் குதிரை வா போர் அடித்திடும் இந்த வரியெல்லாம் இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் இருக்கும்போது இது வந்து முல்லை நிலத்துக்குரியது ஏதாவது மூணு நிலம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சால் ரெண்டு நிலை ஈஸியாக அடிக்கலாம் அந்த கான்செப்ட் தான் அடுத்து பாலைவனத்தில் பாலைவனத்தில் சென்னாய்ங்கிற வரி அங்கேயே இருக்கும் பாடல்லேயே இருக்கும் கடைசியில் இருக்கும் சென்னாய் பாலைவனத்தில் சென்னாயின்னு இருக்கும் இந்த பக்கம் பருந்துன்னு இருக்கும் சென்னாய் பருந்து கடைசி வரியிலே பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் பாலைவனத்தில் சென்னாய் பருந்து இருக்கா ரைட் அதுக்கப்புறம் மருதம் மருதம்னாலே வயக்காடு மருதம்னாலே வயக்காடு ஸோ அந்த பாடல் வரியை பாருங்கள் ரொம்ப பெரிய வரியெல்லாம் இருக்கா இது வரைக்கும் நாலு நாலு வரியாக பார்த்தோமா அந்த மருதம்னாலே வ பெரிய பாடலாக இருக்குது பாருங்கள் மருதமும் நெய்தலும் ஏன்னா இன்றைக்கி வயக்காடும் இன்றைக்கி மீனும் ரொம்ப முக்கியம் வயல் விவசாயமும் இன்றைக்கி மீன் நெய்தலும் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் தான் பாடல் பாருங்கள் நல்லா நீண்டிருக்கும் கல்லிடை பிறந்த ஆறும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் மறைமலர் குளத்தில் ஆடும் இந்த ஆறு இந்த குளம் வந்துட்டால் மருதம் மேலே குயில் குதிரை இப்படி வந்தால் அந்த முல்லை இங்கே வந்து ஆறு இந்த மாதிரி குல குளம் அப்படின்னு வந்துட்டால் அதில் இந்த பாடல் வரியில் மருதம்ங்கிற வரி கூட லாஸ்ட் எட்டாவது வரி பாருங்கள் மருதம் வரிங்கிற முடிஞ்சிருக்கும் மருதம் தான் முடியும் ரைட்டாங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் நெய்தல் நெய்தலில் நெய்தல்னாலே பசி தான் நெய்தல்னாலே என்னது பசி நடுக்கடலில் பசிச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஜொமோட்டோ வருவாரா வர முடியாதுல்ல அது மாதிரி நடுக்கடலில் பசி வந்தால் வந்தது தான் பசி அப்படின்னு வந்தாலே நெய்தல் பசின்னு வந்தாலே நிறைய நெய்தல் அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த பக்கம் மணல்னே வந்திருக்கும் மணல் மணல் கருமுகில் காட்சி போல் தோன்றும் மாதோ கருமுகில் மேகம் காட்சி போல தோன்றும் மணல் இது கோடுவாடு ஏன்னா குறிஞ்சி முல்லை மருத நெய்தல் பாலை நமக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் வே பாலைவனத்துக்கு என்ன பார்த்தோம் சென்னாய் பருந்து பார்த்தோம் வயக்காடுக்கு ஆறு குளம் பார்த்தோம் முல்லை காட்டுக்கு குயிலும் குதிரையும் பார்த்தோம் குயிலும் குதிரையும் பார்த்தோம் நெய்தல் நெய்தல்னா கடலுக்குள்ளே போகிறான் பசி அது ஜொமோட்டோ பசி பசி அதுக்கப்புறம் என்ன அது கருமுகில் மணல் மணல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு குறிஞ்சிக்கு என்ன பார்த்தோம் அருவி அருவி குன்று இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது இப்போ நம்ம தான் நம்ம படிச்சுருக்கோம் முடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் இது ஏன்னா இதை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அறிவி விரிவிசை யார் பாரதிதாசன் அறிவு ஆய்வு என்பது அறிவு ஆய்வு என்பது அதே அடிப்படையில் தான் இந்த இந்த பாயிண்ட்டை வந்து இப்படியே பிடிச்சி எல்லாத்தையும் நமக்கு எளிமைப்படுத்தி மாற்றிடணும் இல்லை நான் கெட்டிக்காரனாக இருக்கேன் சார் நான் ஃபுல்லாக மனப்பாடம் பண்ணுறேன் பண்ணு உனக்கு வினா வராது உனக்கு மட்டும் அந்த வினா என்ன செய்யாது வராது கஷ்டப்பட்டு ஷார்ட் கட் போட்டால் மட்டும்தான் வரும் நீ கஷ்டப்பட்டு படித்தா வினா வராது ஏன்னா ஒன்றால் படிக்க முடியும் எங்களால் படிக்க முடியாதுல்ல அதனால தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ராவண காவியம் காலத்தின் விளைவு ராவண காவியம் காலத்தின் விளைவு ஆராய்ச்சியின் அறிகுறி புரட்சி பொறி உண்மையை உணர வைக்கும் உன்னத நூல் பேரறிஞர் அண்ணா ஏற்கனவே அண்ணா கலிங்கத்து பரணி எனக்கு ரொம்ப மிகவும் பிடித்த நூல்னு சொல்லியிருக்காரு இங்கே ராவண காவியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நூல் அறி அறிஞர் அண்ணாவை பொறுத்தளவுக்கு அவர் ஒரு பத்து நூலை பிடிச்ச நூல்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் அவரை கணக்கு வச்சுக்காங்க ரைட்டா ஏற்கனவே கலிங்கத்து பரணி இப்போ என்னது ராவண காவியம் இன்னொன்று சொல்லியிருக்காரு நான் அடுத்து எதில் முன்னாடியே எங்கேயோ பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அறிஞர் அண்ணா இனிமேல் பார்க்க போகிறேன் நினைக்கிறேன் இந்த டென்த்தில் வரும் டென்த் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் ஒரு அறிஞர் அண்ணாவுக்கு இன்னும் பிடிச்ச நூல் இருக்குது ரெண்டு மூணு நூல் இருக்குது ரைட் அடுத்த பேக் சைடு பாருங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தோண்டிய தனித்தமிழ் பெருங்காப்பியம் ராவண காவியம் எத்தனாம் நூற்றாண்டு என்றைக்காவது நம்ம இருபதாம் நூற்றாண்டு படித்தோமா ஒரு ராவண காவியம் அதான் உடனடி காலம் பொதுவாக ராவண காவியம் அப்படின்னு நம்ம ராவண காவியம் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டாக இருக்கும் ரெண்டாம் நூற்றாண்டாக இருக்கும் ராவணர் அன்னைக்கு வந்தார் இன்றைக்கி ராவணர் அன்னைக்கு வந்திருப்பார் இவர் குழந்தை இன்றைக்கி தானே வந்தார் ஸோ அதனால் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு எத்தனை நூற்றாண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டில் தனித்தமிழ் பெருங்காப்பியம் ராவண காவியம் வந்துச்சு தமிழக காண்டம் இலங்கை காண்டம் 
அடுத்த விந்த காண்டம் பலிபுரி காண்டம் போர் காண்டம் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கும் இலங்கைக்கும் ஒரு வித்தியாசமான ஏதாவது ஒரு ஒருத்தர் பழியை போடுறது போர் தொடுக்கிறது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அதே தான் தமிழக காண்டம் இலங்கை காண்டம் விந்த காண்டம் அடுத்து என்ன அது பலிபுரி காண்டம் போர் காண்டம் இந்த அஞ்சு காண்டம் வந்து வந்துடுது அதுக்கப்புறம் மூவாயிரத்தி நூறு பாட்டு அப்போ என்னென்னா இலங்கைக்கு டிக்கெட்டு ஃப்ளைட்டில் போனால் மூவாயிரத்தி நூறுரூவா இலங்கையில் டிக்கெட்டு ஃப்ளைட்டில் போனால் எவ்வளோ வே மூவாயிரத்தி நூறுரூவா இலங்கைக்கு நீங்கள் போனால் போயிட்டுலாம் போய் ராவணனை சந்திச்சுட்டு வந்துடலாம் புலவர் குழந்தை தான் அதை எழுதினார் அதுக்கப்புறம் என்ன இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா தந்தை பெரியாருடைய வேண்டுதலுக்கு நாங்கள் இருபத்தஞ்சி நாள்லேயே இந்த இவர் வந்து திருக்குறளுக்கு உரை எழுதுகிறார் எதுக்கு திருக்குறள் பெரியார் வந்து வேண்டுகோள் கொடுக்குற இருபத்தஞ்சி நாள் ஏன் பெரியார் இருபத்தஞ்சி நாள் சொல்கிறாருன்னா இவர் இருபத்தஞ்சி நாள் சொன்னால் அவர் முப்பது நாளில் முடிப்பாருன்னு ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் சொல்லியிருந்திருக்காரு அவர் என்ன பண்ணிட்டார் நீ சொன்ன மாதிரி இருபத்தஞ்சி நாள் நான் முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டார் அதை யாவும் வச்சுக்கிறக்காக சொல்கிறேன் பெரியார் தாடிக்காரர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருப்பார் இருபத்தஞ்சி நாளில் முடிக்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லிக்க இருபத்தஞ்சி நாளில் முடிச்சிட்டார் அவங்க நம்மளை மாதிரி டிஎன்பி ஸ்டூடெண்ட்டை நீ இருபத்தஞ்சி நாளில் முடிக்கணும்னா நாங்கள் முப்பது நாளில் முடிச்சிருப்போம் அது அவர் தெரில நம்மளை பற்றி அவருக்கு அடுத்து நாச்சியார் திருமொழி நாச்சியார் யார் தேவயானியா என்ன யார் ஜோதிகா ஜீ அப்பா ஜோதிகா சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தான் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஆ ஜோதிகா நாச்சியார் திருமொழினா அங்கெல்லாம் மறந்துட்டாங்க நாச்சியார்னு யாருன்னு ஜோதியா ஆ நாச்சியார் திருமொழி பாருங்கள் நாராயண திவ்ய பிரமத்தில் ரெண்டு இது இருக்குது அதை ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியும் பெரியாலோருடைய வளர்ப்பு மகள் தான் யார் ஆண்டாள் உங்களுக்கே தெரியும் பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்களில் ஒரே ஒரு பெண் யார் ஆண்டாள் சூடி கொடுத்த சுடர் கொடி அது வரியே சூப்பராக இருக்கும் சொல்லும் போதே சூடி கொடுத்த சுடர் கொடி அது ஏதோ ஒரு படத்தில் கூட தற்கொலை பண்ணிச்சு ஆகும் ஒரு அம்மா சங்கமாங்கிற படத்தில் நினைக்கிறேன் சூடி கொடுத்த சுடர் கொடி என்னென்னமோ அது வரும் அதில் வரும் அந்த மார்கழி அது ஆண்டாள் தானே அப்படி அந்த அம்மா நிற்க அது அப்படி ஒரு மாதிரி நிற்கும் சரி நாச்சியார் திருமொழி திருப்பாவின் ரெண்டு இருக்குது ஆண்டாள் எழுதுனது என்னது நாச்சியார் திருமொழி திருப்பாவின் ரெண்டு இருக்குது அதில் நாச்சியார் திருமொழியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நூற்றி நாற்பது பாடல்கள் எத்தனை பாடல்கள் நூற்றி நாற்பது பாடல்கள் ஸோ அந்த ஜோதியா படம் வந்துச்சு பாருங்க நாச்சியார்னு ஒரு படம் அதுக்கு டிக்கெட் வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபா டிக்கெட் எவ்வளோ நூற்றி நாற்பது ரூபா பேசிக்காக இப்போ பொதுவாக எவ்வளோ டிக்கெட்டு பொதுவாக சென்னையில் இல்லை பொதுவாக ஒன் டுவெண்ட்டி தானே பேசிக்கே ஒன் டுவெண்ட்டி தானே அது ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஆக வச்சுக்காங்க அவ்வளோ ஜோதியா படத்துக்கு மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நூற்றி நாற்பது ரூபான் வேறு வழி இல்லை யாவும் வச்சுக்க முடியாது ஜோதியானா தான் நமக்கு யாவமாக இருக்கும் ஜோதியா படத்துக்கு எவ்வளோ நூற்றி நாற்பது ரூபா நாச்சியார் பெருமொழி அடுத்து பாருங்கள் கீழே வாங்க இது ஒரு ஆறாம் திருமொழி இது என்ன திருமொழி நா நூற்றி நாற்பது பாடல்கள் தான் ஆறாம் திருமொழி இந்த பாடல் வரி இதில் வந்து பாடல் வரியெலாம் யாவும் வச்சுக்க முடியாது பேக் சைடு வாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாடல் வரி ஈஸி தான் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் பாடல் வரியில் இந்த வரியை வேணும் யாவும் வச்சுக்கோ மைத்துணன் நம்பி அப்படிங்கிறத ரவுண்ட் பண்ணிக்காங்க மத்தளம் கொட்ட வரி சங்கம் நின்றுதா மைத்துணன் நம்பி அப்படிங்கிறதையும் முதல் பாடல் வரியில் தோழி நான் கடைசியில் இருக்கா தோழி நான் இந்த தோழி நான் இருக்குல்ல அதையும் யாவும் வச்சுக்காங்க என்னென்னா ஆண்டாளுக்கு கனவு வரும் அதாவது எப்படின்னா அந்த கல்யாணம் பண்ண அவங்க வர்ற மாதிரி அப்படியே படை அப்படி அவங்க எல்லாத்தையும் ஜெயிச்ச ஒரு வருவார் ஒரு மாதிரி வீரமாக ஆ அந்த ம வடமதுரை ஆளும் மன்னன் கண்ணன் பாதுகையில் அணிந்து கொண்டு புவி அதிர மகிழ்ச்சியுடன் நடந்து வருகிறான் இக்காட்சி இக்காட்சியை கனவில் கண்டதாக ஆண்டாள் கூறுகிறார் அதுக்கப்புறமும் திரும்ப என்ன சொல்கிறாருனா தன்னுடைய அத்தை மகனும் மது என்ற அரக்கனை அழித்தவன் அவர் அத்த மகனை போய் அழிச்சிட்டு வர்றது இந்த அம்மாவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கான் அத்தை மகனும் அப்புறம் மது என்ற அரக்கணும் யார் மது என்ற அரக்கனை அவர் அழிச்சிட்டு கண்ணை வராருல்ல அதை அது அந்த அம்மாவுக்கு கனவில் வந்து திருமணம் செய்கிற மாதிரி ஒரு கனவு வந்துச்சான் அதான் ஆண்டாள் கதை இது என்ன கதை ஆண்டாள் கனவுலேயே அவங்க வாழ்ந்துட்டாங்க ரைட் ஸோ பெண்ணின் திருமண வயது ரைட் ஓகே அது கீழே வந்துருங்க நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் ஆண்டாள் பாடியதாக திருப்பாவின் ஆச்சியர் மூலம் அதே விஷயம் தான் நான் ஏற்கனவே முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் பின்னாடி போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சில்ல உங்களுக்கு ஸோ சொல்லுங்க அப்போ நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் ரெண்டாக பிரிங்க நாச்சியார் திருமொழி திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி திருப்பாவை அந்த திருப்பாவை என்னென்னு தெரியுமா அது அது பழைய புக்கில் அங்கே சொன்னோன்னா காலங்காத்தால் எல்லாத்தையும் எழுப்பி விட்டு போகிறது பாட்டு படிச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணுறது காலங்காத்தால் பாட்டு படிச்சுட்டு எல்லோரும் எந்திரி எந்திரி எந்திரின்ட்டு எழுதி விட்டு சிவனுக்கு படித்தா மீனாட்சி அவன் படித்தா அது மீனாட்சி பாவைன்னு சொல்லி ஏதோ சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் திருவம்பாவை ஆ சிவனுக்கு
ஜானகி ராமன் ஜானகிங்கிறது யார் சீதை சீதை ராமன் என்னான் படிச்சிட்டாங்க செய்தியில் தப்பாக வச்சுட்டாங்க ஜானகி ராமன் வாசிட்டாங்க செய்தி வாசிக்கும் போது என்னன்னு வாசிட்டாங்க ஜானகி ராமன் என்பவர் காட்டிற்கு சென்றானர் அப்படின்னு சொல்லி தெ தெரியாமல் சொல்லிட்டாங்க சீதை ராமனுக்கு பதில் அப்போ இது தெரியும் அந்த செய்தி எதில் தெரியும் சிவப்பு ரிக்ஷா என்ன ரிக்ஷா சிவப்பு ரிக்ஷா அது மட்டும் ஆக வச்சுக்காங்க அந்த கதை தேவையில்லை பிளிப் போல்ஸ்கா இது வந்து உள்ளே இருக்கிற கேரக்டர் கதை நமக்கு தேவையில்லை சிலபஸ் வைஸோ இந்த உள்ளே இருக்கிற கேரக்டர் கதை நமக்கு தேவையில்லை இவங்க எடுத்து உரையாடுறாங்க இந்த பக்கம் வந்துருங்க சாகத்திய அகாடமி விருது தெரிந்து கொள்வோம் தமிழ் சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் இருக்கா ஸோ அழகிரிக்கு எழுபது வயசு ஷார்ட் கட் என்னது அழகிரி நம்ம இது ஏற்கனவே யூடியூப்பில் சொல்லணும் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அழகிரிக்கு எழுபது வயசு அன்பளிப்பு சிறுகதைகள் அதாவது அழகிரிக்கு நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்குறீங்க அவருக்கு எழுபது வயசு ஆயிடுச்சான் அழகிரிக்கு எத்தனை வயசு ஆயிடுச்சான் அழகிரி தெரியலங்க உங்களுக்கு மதுரையில் இருக்கார்ல அவர் தான் அழகிரி அவருக்கு எழுபது வயசு ஆயிடுச்சா நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க அதுக்கு அன்பளிப்பு கொடுக்குறீங்க முடிஞ்சா அடுத்தது எழுபத்தி ஒம்பதில் சக்தி வைத்தியம் என்ன வைத்தியம் சக்தி வைத்தியம் அது வந்து தி ஜானகி ராமன் என்ன ராமன் இந்த ஜானகி ராமன் இந்த ஜானகி இந்த ராமன் இவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குது இவங்ககிட்ட அதனால தான் இவங்களை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போனாங்கள்ல என்றைக்குனாலும் ஒரு நாள் சேருவாங்க அதான் அந்த கதை அந்த கதை அந்த மாதிரி தான் ஒரு கதை சக்தி வைத்தியம் நமக்கு என்ன சக்தி தெரியுமா ஏழாவது வாய்ப்பாடு ஒம்பதாவது வாய்ப்பாடு நம்ம படபடன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பெரிய சக்தி இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அதான் எழுபத்தி ஒம்பது சக்தி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சக்தி இருக்குல்லையே கஷ்டமான வாய்ப்பாடு எந்த வாய்ப்பாடு ஏழு ஒன்பது இன்றைக்கும் ஒம்பது வாய்ப்பாடு கடகடம் சொல்லுன்னா ஒரு நிமிஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் என்னன்னு தெரில சரி ஏழு ஒன்பது ஏழு ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு முதலில் இரவு வரும் காலில் சூரியன் வருவார் அதான் முதல் இரவு வரும் ஆதவன் ஆதவன் முதல் இரவு வரும் காலையில் யார் வருவார் சூரியன் வருவார் அவ்வளோதான் இரவு பொதுவாக இரவுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் எட்டு மணி அதான் எண்பத்தி ஏழுங்கிறத முதல் இரவு வரும் எட்டு மணி எட்டு மணிங்கிறத என்னது இரவு காலைல சூரியன் வர்றது ஏழு மணி நம்ம ஏழு மணி தானே சூரியனை பார்க்குறோம் லோடிங் ஆகிடுதா ரீகனெக்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை இது யூடியூப்பில் இருக்கு கால் வரனால ஸோ ஓகே விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்காங்க முதல் இரவு வரும் பின்பு என்ன வரும் சூரியன் வரும் எண்பத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் தொண்ணூற்றி ஆறு அப்பாவின் சிநேகிதர் அசோகமித்திரன் தொண்ணூற்றி ஆறு அப்பாவின் சிநேகிதர் அலாரம் தூங்காதே முடித்துக்கொள் இல்லை என்றால் தூங்கி விடுவாய் ஒரே அடியாக அப்படி இப்படின்னு எதாவது நான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் படி படித்தால் மட்டுமே உன்னால் அப்படின்னு எதாவது நான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அலாரம் சும்மா அலாரம் வச்சு தான் நல்லா இருக்காதுல்ல ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஆ அப்படியா சரி எத்தனை அலாரம் நாங்கள் வச்சுருப்போம் காலங்காத்தால் எத்தனை வருஷமாக வச்சுருந்துருக்கோம் பார்த்துக்கிறோமா அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை நாங்கள் யார் ஸோ தொண்ணூற்றி ஆறு அப்பாவின் சிநேகிதர் அசோக மித்திரன் அப்பாவுக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு வயசு ஆயிடுச்சு வச்சுக்காங்க நான் யூடியூப்பில் வேற மாதிரி சொல்லிப்பேன் யாவும் வச்சுக்காங்க அப்பாவுக்கு எத்தனை வயசு தொண்ணூற்றி ஆறு வயசு ஆயிடுச்சு அப்பாவுக்கு அப்பாவோட சிநேகிதர் அப்படின்னா அசோக மித்திரன் பொதுவாக அந்த அசோகன்னு ஒரு நடிகர் இருப்பார்ல பயங்கரமான கேரக்டரு எப்போ பார்த்தாலும் அப்பாவோட சிநேகிதராகவே நடிப்பாப்பில் பொதுவாக அதே அப்பாவின் சிநேகிதர் தொண்ணூற்றி ஆறு வயசு அவ்வளோ தான் அசோக மித்திரன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மின்சார பூ பொண்ணுசாமி பொண்ணு மின்சாரமாக வந்துடுதேப்பா நைட் எட்டு மணி ஆயிடுச்சுன்னா வீட்டுக்கு கரெக்டாக வந்துடுதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போனாலும் நைட்டு எட்டு மணி ஆச்சுனா பொண்ணு என்ன செஞ்சிடும் மின்சாரம் மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுங்க இந்த மாப்பிள்ளை பார்க்க வரும்போது சொல்லுவாங்க மாப்பிள்ளை எப்படி மாப்பிள்ளை மின்சாரம் மாதிரி நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்துடுவாரு அப்படின்னு அந்த மாதிரி மின்சார பூனா என்னது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பொண்ணு சாமி மின்சார பூனா என்னது மின்சாரம்னாலே என்னது பொண்ணு தான் ஆ எத்தனை மணிக்கு எட்டு மணிக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து சூடிய பூ சூடு இருக்க நாஞ்சில் நாடன் சூடிய பூ சூடு இருக்குன்னா நாஞ்சில் நாட்டில் அந்த காலத்தில் பூ சூடிய பூ சூடு இருக்குன்னு இந்த மாதிரி டைலாக் தான் பேசுவாங்களாம் நாஞ்சில் நாட்டில் சூடிய பூ சூடு இருக்கு அப்படின்னு பேசுவாங்களாம் பத்து ரூபா பூ பத்து ரூபா அந்த காலத்தில் எவ்வளோ பத்து ரூபாய்க்கு பூ வாங்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் சூடிய பூ சூடு இருக்க நாஞ்சில் நாடன் இது இப்போ நூல் கண்டே பத்து ரூபா அந்த பூ கட்டுறதுக்கு நூல் கண்டே பத்து ரூபா ஒரு அம்மா டிஎன்பிசி படிக்குது எங்கள் தெருக்குள்ள அந்த அம்மா என்ன பண்ணோம்னா எனக்காவது ஒரு நாள் எக்ஸாம் ஏதாவது டிஎன்பிசி அந்த கிளாஸ் எனக்காவது இல்லை அப்படின்னா பூ வாங்கிக்கிறோம் உட்காந்துட்டு நூலை வச்சு இப்படி கட்டிக்கிட்டே உட்காந்துரு என்ன செய்யீங்கன்னா பூவை கட்டியே வச்சு எனக்கு
தோத்துட்டா அவர் அப்புறம் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சொல்கிறேன் அந்த வார்த்தைக்கு இங்கே இடம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்து சூரிய பூ சூட இருக்க நாஞ்சில் நாடன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு சிறு இசை கோருங்க தோல்விங்கிற நாம் நினச்சா மட்டும் தான் தோப்போம் நம்ம நினைக்கலாண்ணா அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்காங்க எப்போ நம்ம தோப்போம்னா நம்ம நினச்சிட்டா தோற்றுருவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வரைக்கும் நானும் உங்களை நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படின்னு தெரில நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் நான் எப்பயுமே எங்கே எங்கே போனாலும் நம்ம இன்னும் தோக்கணும் நம்ம நினைக்கவே இல்லையா நம்ம தோக்கணும் நம்ம எப்படி தோப்போம் நினைக்கவே இல்லை என்னன்னு பார்த்து அப்படி ஒரு ஒரு கணக்கு வந்துடணும் எனக்கு ஏஜ் முப்பது உங்களோட எனக்கு சின்ன வயசு தான் ஏஜ் முப்பதுனால அதே அறுபது வயசில் இதே இடத்துல இப்படியே நின்று எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இதை வைராகியம் வயிறு அறுபது வயசில் இதே இடத்துல வந்து இப்படியே எடுக்கணும் இப்படியே இதே காமெடியோட இதே ஸ்ட்ராங்காக எடுக்கணும் அப்படி இது நம்ம நினச்சா தான் ஏஜ் போகும் அது வரைக்கும் இன்றைக்கும் இருந்தால் இன்மெண்ட் ஃபஸ்ட் இயரில் போய் உட்காந்தா இந்த பையன் ஃபஸ்ட் இயர் வளர்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன தான் எப்பயுமே அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே அதை மனசை வச்சுறாங்க இப்போ இந்த வட்டம் என்னன்னு பார்த்துக்குறோம் ஏன் நமக்கு ஒரு போஸ்டிங் ஒதுக்கக்கூடாதா எத்தனை நாள் கோயிலில் போய் பத்தி சூடம் பொறுத்தி சாமியை கும்பிட்டுட்டே வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு நாள் கடவுள் கண்ணை திறக்கட்டும் அப்படின் மாதிரி நினச்சி கூட இருக்கணும் சரியா ஸோ விஷயத்துக்கு வர ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு சிறு இசை வண்ணதாசன் பதினாறு வயசு இருக்குது பார்த்தீங்களா பதினாறு வயசில் ஒரு சிறு இசை வண்ணதாசன் அந்த பதினாறு வயசு வரும்போது தான் ஒரு வண்ணமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன இசையை கூட நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிப்போம் வாழ்க்கையே வண்ணமயமாக இருக்கும் டென்த் பப்ளிக்கை பற்றி கவலைப்படுறாலும் நம்ம கிடையாது வாழ்க்கையே என்ன இருக்கும் பதினாறு வயசில் ஒரு வண்ணமயமாக இருக்கும் வண்ணதாசன் என்ன ஆசன் வண்ணதாசன் ம் இப்போல்லாம் டென்த் முடிச்சு என்ன பண்ணுறேன் தம்பி என்ன பண்ணுறேன்னா டென்த் முடிச்சோன்னா ப்ளஸ் ஒன் என்ன குரூப் எடுக்கணும்னு தான் கேட்குறேன் அப்படிலாம் கேட்க மாட்டேன் போதும் பாய் ஸ்கூலில் படித்தது சீக்கிரம் கோஜி கேஸில் சேர்த்து விடுங்க இல்லை ப்ளஸ் ஒன் என்ன குரூப்புனா அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்ல எந்த குரூப் வேணால் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் கோஜி கேஸில் சேர்த்து விடுங்க இது என்ன வெறும் பாய்ஸ் காலேஜ் போர் அடிக்குது இன்றைக்கி ஓப்பனாக கேட்குற மாதிரி அப்போ அவங்க கூட்டு போய் தம்பி ஏதோ இந்த கோ எஜுகேஷனில் படிக்கணும் ஆசைப்பட்றாராம் அப்படிங்கிற மாதிரிச்சு ட்ரெண்டு மாறிடுச்சு ஓப்பனாக கேட்குற ட்ரெண்டு மாறிடுச்சு ஜானகி ராமன் யாருனா ஜானகி ராமன் ஒரு படம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஜானகி ராமன் அது கல்யாண ராமனா கமலஹாசன் படம் இருக்குல்ல அது போய் ஜப்பானில் தானே எடுத்தாங்க ஸோ அதே தான் இவரும் ஜானகி ராமன் ஜப்பானுடைய பாருங்கள் ஜா தி ஜானகி ராமன் ஜப்பானுக்கு போயிட்டு பயண அனுபவங்களை உதயசூரியன் என்னும் தலைப்பில் சுதேசமித்திரன் வார இதழில் எழுதியிருக்காரு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு போய் ஜப்பானில் போய் அங்கே இருக்கிற அனுபவங்களை ஃபுல்லாக பார்த்துருக்காரு பார்த்தோன்னா உதயசூரியன் என்ன சூரியன் உதயசூரியன் அப்படிங்கிறதுல சுதேசமித்திரன் அப்படிங்கிற வார இதழில் எழுதியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிஎம்கேவாக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் உதயசூரியன் சுதேசமித்திரன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தயாவும் வச்சுக்கலாம் தி ஜானகி ராமனுங்கிற ஒரு யார் எந்த கட்சிக்காரரு டிஎம்கே நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு டிஎம்கேன்னு வச்சுக்கிருவோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு நூலாக வெளியிடப்பட்டது அறுபத்தி ஏழில் நூலாக நம்ம சூரிய வளர்ச்சித்த காலையில் எத்தனை மணிக்கு பார்க்கலாம்னு சொன்னோம் ஏழு மணிக்கு அதான் அறுபத்தி ஏழு அந்த சூரிய உதய சூரியனுங்கிறனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வெளியிட்டார் எத்தனை ஏழு அறுபத்தி ஏழு சூரியன் எப்படினாலும் அந்த ஆறு டு ஏழுக்குள்ளே பார்த்துருவோம்ல ஏழு மணிக்கு பார்த்துருவோம் முதல் இரவு வரும் எட்டு காலைல சூரியன் வந்தால் ஏழு அது எண்பத்தி ஏழு இது உதய சூரியன் மட்டும் வந்தனால ஏழு அதான் அறுபத்தி ஏழு எத்தனை ஏழு அறுபத்தி ஏழு ரைட் ஸோ நடந்தாய் வாலி காவேரி என்னும் தலைப்பில் நூலாக வெளியிட்டார் இவர் மற்றொரு பயண கட்டுரை அடுத்த வீடு ஐம்பது மைல் அடுத்த வீடு ஐம்பது மைல் இவர் என்ன பண்ணிக்காருன்னா நடந்தாய் வாலி காவேரின்னு வந்திருப்பார் வந்தோன்னே கலைஞர் வீடு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிருப்பாரு அடுத்த வீடு ஐம்பது மைலுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கலைஞரை பார்க்க அவர் போயிருந்திருப்பார் ஸோ இது ஒரு சர்க்குள் மாதிரி வச்சுக்கணும் ஸோ தி ஜானகி ராமன் எந்த கட்சிக்காரரு டிஎம்கே அதனால தான் உதய சூரியனுங்கிறதுல சுதேச மித்திரன் அப்படிங்கிற எழுதினார் கலைஞரை பார்க்க வந்துகிட்டு இருக்காரு ஜப்பான் அனுபவ பயணங்கள்லாம் வந்து பார்க்க வந்துட்டு இருக்கும்போது அடுத்த வீடு ஐம்பது மைல் கலைஞர் வீடு எங்கே இருக்கே அடுத்த விட ஐம்பது மீலாக அங்கே போய் பாருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒரு ஒரு ஐடியாக்காக வச்சுக்கணும் ஏன்னா கொம்பன்கிறது எப்படி மறக்காதோ வீராயிங்கிறது எப்படி மறக்காதோ தமிழ் ஒளி அப்படிங்கிறது எப்படி மறக்காதோ ஸோ என் சமகால தோழர்கள் எப்படி மறக்காதோ இதுவும் மறக்காது மறக்கு மறக்குன்னு நீங்கள் நினச்சா தான் முதல்ல அதில் இருக்க மிகப்பெரிய ஒரு பேட் ஹேப்பினஸ் மறக்காது எப்படி மறக்கும் நார்த்தாமலை எங்கே இருக்குது நார்த்தாமலை புதுக்கோட்டை இன்னும் ஒரு வாரம் கழிச்சு கூட சொல்ல முடியும் எப்படி சொல்ல முடியுங்கிறீங்க வேறு ஊர் தெரியாது நமக்கு இதைத்தையும் படிச்சுருக்கோம் நார்த்தாமலைங்கிறது வேறு எங்கேயும் படிச்சது இல்லை புதுக்கோட்டையும் தான் படிச்சிருக்கோம் இல்லை நாலு ஆப்ஷன் கூட கொடுக்கட்டும் மதுரை சென்னை கோயம்புத்தூர்
அவரவர் அனுபவிப்பதும் எழுத்தாக வடிப்பதும் அவரவர் முறை என்னும் கோட்பாட்டை கொண்டவர் தமிழ் கதையுலக நவீனமயம் அதில் ஒரு பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று செய்தி என்னும் சிறுகதை சிவப்பு ரிக்ஷா என்ற தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது செய்தி என்னும் சிறுகதை எந்த ரிக்ஷால சிவப்பு ரிக்ஷா அப்படிங்கிறது எழுதிருக்கு தஞ்சாவூரை சேர்ந்தவங்க யாராருன்னா அதுலேயே கொடுத்துட்டாங்க தஞ்சை பிரகாஷ் தஞ்சை ராமையா தஞ்சாவூர் கவிராயர் இவங்கெல்லாம் தஞ்சாவூரில் பிறந்தவங்களாம் நான் என்ன சொல்ல முடியுதா தஞ்சாவூரில் பிறந்தவங்க யாராருன்னா அதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க தஞ்சை கவிராயர் தஞ்சை ராமையா தஞ்சை கவிராயர் ஆனால் எக்ஸாம் ஹால் அப்படி கொடுக்காம விட்டுறாங்க அது மெயினு தஞ்சை கவிராயர் எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் நீ கேட்டால் தான் நாங்கள் என்ன போடுவோம் தஞ்சைன்னு போடுவோம் நீ வெறும் கவிராயர் எந்த மாவட்டம் கேட்டால் எங்களுக்கு தெரியாது அதனால் இந்த கொஸ்டின் இப்படி தான் நம்ம படிச்சுக்கணும் ரைட்டா அடுத்து பாருங்கள் நாகசுரம் என்ன சுரம் நாகசுரம் கிட்டத்தட்ட இந்த சிறப்பான கருவி அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் தமிழகத்தில் வாசிக்கப்பட்டது இப்போ தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நல்லா பாருங்கள் அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் இப்போ தான் வாசிக்கப்பட்டது நீங்கள் கிமு அறநூறுன்னு போட்டுறக்கூடாது சென்டென்ஸ் மாற்றி படித்தா போச்சு கொஸ்டினே போச்சு தெளிவாக ஒன்றுக்கு ரெண்டு இடம் கூட நல்லா வாசி போடுங்க என்ன சொன்ன அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாசி போனால் இடைக்காலத்தில் தான் வந்திருந்துருக்கு என்ன காலம் இடைக்காலத்தில் தான் நாகசுரங்கிறது இடைக்காலத்தில் தான் வந்திருக்கு ஆச்சா மரத்தில் செய்கிறாங்க வெட்டப்பட்ட என்ன அது ஆச்சா மரம் அந்த ஆச்சா மரத்தில் செய்கிறாங்க அதில் சீவாளிங்கிற ஒரு கருவி பொருத்துவாங்க சீவாளி அந்த அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும்ல அதில் சீவாளிங்கிற ஒரு கருவியை பொருத்தி பிபி ஊதுவாங்க எத்தனை தொலையிடுவாங்க அப்படின்னு கூட ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அது இன்னொரு புக்கில் வரும் பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் பேக் சைடு அடுத்து வாங்க புணர்ச்சி உயிரீரு உயிர் முதல் உயிரீரு உயிர் முதல் இந்த ரெண்டு பாக்ஸை எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனே கலை ப்ளஸ் அழகு முத உயிரீரு மெய்யீரு அப்படிங்கிறது என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் உயிரீரு மெய்யீரு உயிர் முதல் மெய் முதல் என்னான்னு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாக வந்து நிலை மொழி வறுமொழின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ கலை ப்ளஸ் அழகு அது என்னது கலை ப்ளஸ் அழகு இதில் எது நிலை மொழி எது வறுமொழி இது என்னது இது என்னது வறுமொழி இந்த நிலை மொழி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நிலை மொழியோட இறுதி எழுத்தை பெற்று வந்து அது ஃபுல்லாக உயிரீர் இதில் இதில் இருக்கிற இறுதி எழுத்தை என்ன பெற்று வருதோ அதெல்லாம் என்னது உயிரீர் இந்த மெய்யீருன்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன எழுத்து வருதோ அதுதான் உயிரீர் மெய்யீர் வறுமொழி இருக்குல்ல தானே வறுமொழி வறுமொழின்னா அந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் வர்ற மொழி வறுமொழியோட முதல் எழுத்தில் வர்றது தான் உயிர் முதல் மெய் முதல் உயிர் முதல் இதில் நாளே நாலு தான் இருக்குது உயிரீர் மெய்யீர் உயிர் ஈர்னா என்ன அர்த்தம் ஈர்னா கடைசி இந்த இதுல கடைசி உயிர் ஈர் மெய்யீர் இந்த இதில் இருக்கிற கடைசி தான் என்னது உயிர் முதல் மெய் முதல் ஆனால் பிரிக்கும் போது என்ன வருதோ அதுக்கு தந்த அப்படி தான் பிரிக்கும் போது இப்போ கலை ப்ளஸ் அழகு அப்படிங்கிறான் ஸோ இது நிலை மொழி அப்படிங்கிறான் என்னது நிலை மொழி லை என்னான்னு பிரிக்கலாம் இல்லு ப்ளஸ் ஐ அப்போ இது என்னதுன்னா உயிர் ஈர் உயிர் ஈர் அதுக்கப்புறம் என்னது மண் மண் ப்ளஸ் குடம் அந்த மூணு சில இங்கேயே வந்துருச்சு இன்னுன்னு வந்துருச்சு அப்போ இது என்னது மெய்யீர் இங்கே கால்குலேஷன் பண்ணாலே உயிரீர் மெய்யீர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாழை இலை அப்படிங்கிறதுல அந்த ஈங்கிறது வறுமொழியில் வறுமொழியில் பார்த்தா உயிர் முதல் ஈங்கிறது என்னது உயிர் எழுத்தானே இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பார்க்க பார்க்க தான் ஒரு விஷயம் இலக்கணம்லாம் ஒரு சில விஷயங்கள் புரியும் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் தான் புணர்ச்சி தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் இந்த பின்னாடி வந்து இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இரநூறாம் பக்கம் பாருங்கள் பின்னாடி ஒரு பாக்ஸில் இருக்கும் இதை நீங்கள் நூறு சேர்ந்து நல்லா படிச்சுக்காங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஆனால் ரொம்ப ஈஸி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஆனால் ரொம்ப ஈஸி அதில் பாருங்கள் என்ன கஷ்டம்னு பாருங்கள் புக் இல்லையா சில பேர்கிட்ட நாக்கு வகுப்பு வன் தொடர் குற்றியல் உரம் மென் தொடர் குற்றியல் உரம் இடைத்தொடர் குற்றியல் உரம் குற்றியல் உரம் ஆயுத தொடர் குற்றியல் உரம் உயிர் தொடர் குற்றியல் உரம் நெடில் தொடர் குற்றியல் உரம் ஈஸி தானே இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்காங்க ஏன்னா இரண்டு எழுத்து சொல்லாகவே வந்தால் என்ன குட்டியில் வரா நெடில் தொடர் குட்டியில் பாருங்கள் காது பேசு இதுன்னு வந்துருக்கோம் உயிர் தொடர் குட்டியில்னா இரண்டுக்கும் மேற்பட்டு வந்துடும் முதுகு பெரிய பெரிய வார்த்தையில் வந்துடும் அதை என்னது உயிர் தொடர் குட்டியில் வரா ஆயுத தொடர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் வன் தொடர் தொடர் இடைத்தொடர்னு தெரிஞ்சது தான் ரெண்டு எழுத்து சொல்ல வந்தால் நெடில் தொடர் ரெண்டு எழுத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் பெருசு வந்தால் உயிர் தொடர் குட்டியில் வரும் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மிச்சது எல்லாமே ஈஸி தான் ரைட்டா இலக்கணத்தை நான் படிக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லித்தார் சொல்லி தந்திருக்கேன் உங்களுக்கு இலக்கணத்தில் நான் ம
பேரச்ச வினையச்சம் படிப்பீங்களா அணி படிப்பீங்களா படிப்பீங்க அந்த பாடல் வரிக்கு என்ன வரும் இப்போ நிரல் நிறைய அணினா என்னது அன்பு மாறணும் அது மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி படிப்பீங்கல்ல துப்பாருக்கு துப்பாயை வந்தால் என்ன அணிய சொல் பொருள் உண்மை நிலையின் இருப்பீங்க சு நாவினால் சுட்டப்புண் இந்த மாதிரிலாம் படிச்சுருக்கணும்ல அது வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு அணிலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் படிச்சுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் சரி ரைட் இந்த இது பேக் சைடு இதை பார்த்துக்கணும் அடுத்தது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் வந்துட்டாருப்பா எத்தனை ஏற்கனவே அவர் சும்மா இருக்க மாட்டாமல் கடலை பார்த்து பொங்கு சிங்கங்களேன்னு சொன்னார்ல இப்போ வானத்தை பார்த்து என்ன பண்ணுறாருனா எத்தனை பெரிய வானம் எண்ணிப்பார் உணையே எண்ணி இத்தனை கொய்யா பிஞ்சு என்ன பிஞ்சு கொய்யா கனி வெல்ல கொய்யா பிஞ்சு கொய்யா பிஞ்சு இது யாருன்னா பாரதிதாசன் எத்தனை பெரிய வானம் உனையே நீ அறிஞ்சிக்க கொய்யா பிஞ்சு அப்படின்னு சொன்னால் யாரு பாரதிதாசன் பின்னாடி இருக்குது பின்னாடி மொழியை ஆழ்வோம்ல இருக்கும் பின்னாடி மொழியை ஆழ்வோம்ல இருக்கும் விட்டுட்டுலாம் போகக்கூடாது அதனால தான் புத்தகத்துக்கு பின்னாடி மொழியை ஆழ்வோம்ல இருக்குது ரைட் பார்த்துக்காங்க பேஜ் நம்பர் சொல்லணுமா இரநூத்தி மூணு அடுத்தது வாலிய நிலனே வாலிய நிலனே வாலிய நிலனே பழந்தமிழர் சமூக வாழ்க்கைன்னு ஒரு பாடம் வாலிய நிலனே பழந்தமிழர் சமூக வாழ்க்கைன்னு ஒரு பாடம் அந்த பாடம் எடுத்துட்டாங்கன்னா விட்டுலாம் அந்த பாடம் எடுத்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வரியும் பயங்கரமாக இருக்கும் நான் ஷார்ட் கட் வச்சுருக்கேன் அந்த பாடம் எடுத்துட்டாங்களா இருக்கா எடுத்துட்டாங்களா இந்த சார் இந்த வீடியோ மட்டும் பாஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கூட திரும்ப ஆன் பண்ணுங்கள் ஸ்டாப்